हेलो स्टूडेंट्स आज पी 304 विषय में तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए यूनिट फर्स्ट के पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी एंड प्रोसीजर पी 304 विषय है अपना अकाउंटिंग कॉस्टिंग और एस्टिमेटिंग और इसमें आपने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था डिफरेंट डिफरेंट चीज टर्म्स को समझा था वॉट इज़ अकाउंटिंग वॉट वॉट इज़ कॉस्टिंग एंड वॉट इज़ एस्टिमेटिंग आज हम पर्टिकुलरली अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे और अकाउंटिंग के जो प्रोसीजर्स हैं जिसको हमको समझना है उसके बारे में आज पढ़ेंगे जैसे कि आपको पता है कि जो भी अकाउंटिंग करी जाती है जो भी फर्म होती है बिजनेस फर्म होती है इंडस्ट्री होती है वो अपना एक पूरे वर्ष भर का लेखा जोखा अपने पास रिकॉर्ड रखती है और जो भी लेखा जोखा ट्रांजैक्शंस, लेन देन लाइबिलिटीज असेट्स जो भी इन सब का रिकॉर्ड रखने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो अकाउंटेंसी कहलाती है और साल के अंत में कितना कंपनी को प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ इसकी एक बैलेंस शीट तैयार करी जाती है इन सारी चीज़ों का जो अध्ययन करने के लिए जो सब्जेक्ट को चुना जाता है वो कहलाता है अकाउंटेंसी और अकाउंटेंसी के अलग अलग तरीके हैं इसको अकाउंटिंग कहते हैं और इसके अंदर भी कई प्रकार की अकाउंटिंग करी जाती है जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी जो भी स्टडी करी जा रही है अकाउंट्स के बारे में जो जानकारी ली जा रही है वो उसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी के अंदर पढ़ाया जाता है अकाउंटिंग एक ऐसा टर्म है जिसमें एक अकाउंटेंट को अपॉइंट किया जाता है फॉर्म या विश्वसनीय व्यक्ति जो रिलायबल होता है इस बात का ध्यान रखता है कि कि कंपनी के अंदर या ट्रा, कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं कहाँ लेन देन हो रहा है इन सबका एक समराइज रेगुलर रेगुलराइज करके रिकॉर्ड रखा जाता है एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के अंतर्गत इस प्रकार से जो अकाउंटिंग प्रोसीजर एक सिस्टम होता है उसका कोई ना कोई समराइजिंग और ऑथेंटिक और रिलायबल रिजल्ट आउटपुट के रूप में आता है और जो कि ओनर को या ट्रांज जो भी हमारा बिजनेसमैन होता है उसको वो उसको इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करा जाती है तो हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी की अकाउंटिंग इज ए सिस्टम मीन फॉर मेजरिंग बिजनेस एक्टिविटीज प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन इन टू रिपोर्ट्स एंड मेकिंग द फाइंडिंग्स अवेलेबल टू डिसीजन मेकरस द डॉक्यूमेंट्स विच कम्युनिकेट दीज फाइंडिंग्स अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन मोनिस्ट मॉनिटरी टर्म्स आर कॉल्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं एक अकाउंटिंग प्रोसीजर के अंतर्गत रिकॉर्ड किए जाते हैं उसकी एक प्रक्रिया होती है हर जगह एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है उसको एनालाइज किया जाता है और फाइनली क्या जो फाइंडिंग्स आती हैं उनको डिसीजन मेकर को बताया जाता है ताकि उस हिसाब से वो फॉर्म के हित में डिसीजन ले सके ए मैन हु इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग इज कॉल्ड द अकाउंटेंट जो व्यक्ति सबका देख रेख रखता है अकाउंट मेंटेन रखता है अकाउंट को रिकॉर्ड रखता है और रिलायबल होता है उसको हम अकाउंटेंट कहते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली टाइम अकाउंटिंग के दो प्रकार की होती है फाइनेंशियल और मैनेजमेंट द फाइनेंशियल लिटरेचर क्लासिफाइज अकाउंटिंग इन टू ब्रॉड कैटेगरीज सच एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसके अलावा एक प्रकार की और अकाउंटिंग होती है कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं इसमें सारा लिखा जो कॉस्टिंग का रखा जाता है बट मेजर क्या है फाइनेंशियल और मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ए प्राइमरी कंसर्न विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेयर एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग कवर्स एरियाज सच एज इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कॉस्ट एस्ट अकाउंटिंग एक्सेट्रा इस प्रकार से फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो है इसके अंदर सारे फाइनेंस का लेन देन का ट्रांजेक्शन का लेखा जोखा ठीक प्रकार से एक रेगुलर वे में रखा जाता है The financial accounting deals with the preparation of financial statements for the basic purpose of providing information to various interested groups like creditors, banks, shareholders, financial institutions, government or consumers. Financial accounting के अंदर का वो सारे records आपको maintain करने होते हैं जिससे कि कभी भी बैंक को शेयर होल्डर्स को या इंस्टीट्यूशन को या गवर्नमेंट को जहाँ टैक्स देना है या कंज्यूमर को जो भी डाटा प्रोवाइड कराने हैं सारे डाटा की डाटा की एंट्री प्रॉपर सीक्वेंस वे में करी जाती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज द इनकम स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शीट इंडिकेट द वे इन विच एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस हैव बीन कंडक्टेड ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम बैलेंस शीट हर छः महीने में या साल भर में 
कंपनी तैयार कर रखती है उसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं जो करी जा रही हैं उनका क्या आउटपुट आ रहा है कितना कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है ये सब का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के लिए जो शीट तैयार करते हैं उसको हम बैलेंस शीट कहते हैं कितनी इनकम हुई है कितना टैक्स दिया है गवर्नमेंट को इन सारी बातों का लेखा जोखा रखना फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग द के द्वारा हम कुछ चीज़ें पर्टिकुलरली डिस्कस करें इसके बारे में कि पता पड़ती हैं द पर्पज़ ऑफ दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू बी रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सो दैट द प्रॉफिट अर्न और लॉस सस्टेंड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड कैन बी वर्कड आउट फाइनेंशियल अकाउंट अगर हम मेनटेन कर रहे हैं इसमें कोई पता पड़ जाएगा कि फाइनेंस में बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितना है और लॉस है तो उसको कैसे सस्टेन किया जाए कितना कहाँ पे उसको वर्कआउट किया जा सकता है प्रॉपर वे में सेकंड है द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एज द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड कैन बी असर्टेन एंड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज कैन प्रोवाइड इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर रिकॉर्ड मेनटेन किया जा रहा है तो उसके हम मैनेजमेंट uh, को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं और पार्टीज़ को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कंपनी को कहाँ पे लॉस हो रहा है और कहाँ प्रॉफिट हो रहा है द फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ बेस्ड ऑन अ सर्टेन कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेंशन व्हिच इंक्लूड सेपरेट बिजनेस एंटाइटी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट डूअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेटिज्म डिस्क्लोजर कंसिस्टेंसी एक्सेट्रा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के को हम अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो बहुत अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और अलग अलग कॉन्सेप्ट के आधार पर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिकॉर्ड मेनटेन कर सकते हैं सेकेंड है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग द मैनेजमेंट अकाउंटिंग फैसिलिटेट्स द मैनेजमेंट बाई प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन सच ए वे सो दैट इट कैन कन कंड्यूसिव फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड रनिंग डे टू डे मैन ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर वो सारे रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएंगे जिससे कि बिजनेस को स्मूथली रन किया जा सके इट्स बेसिक पर्पज इज टू कम्युनिकेट द फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ डिसीजन मेकर्स बाई प्रजेंटिंग द इन्फॉर्मेशन इन ए सिस्टमेटिक एंड मीनिंगफुल मैनर इसका पर्पज क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कि सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं सारे डिसीजनस हैं सारे मैनेजमेंट सामने प्रॉपर वे में प्रस्तुत किए जाएँ उसका कोई ना कोई अर्थ निकले और उसको एक सिस्टमेटिक वे में मेंटेन किया जाए जिससे कि मैनेजमेंट को कोई भी कार करवाने में एम्प्लॉज से कोई दिक्कत नहीं आए मैनेजमेंट अकाउंटिंग दे आर फोर स्पेशली हेल्प इन प्लानिंग एंड कंट्रोल सर कोई भी जॉब कैसे प्लान करना है मशीन शेड्यूल कैसे प्लान करना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर मेंटेन करी जाएगी मैनेजमेंट को उससे सारी बातों की जानकारी हुई तो प्रॉपर तरीके से पूरा शेड्यूलिंग उसको डिसाइड कर सकते हैं इजली अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग से इट हेल्प्स इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड केस ऑफ वेरिएंसेस बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंसेज इट हेल्प इन डिसाइडिंग द करेक्टिव एक्शन सही एक्शन ले सकते हैं और प्रॉपर वे में इसको प्लान और एग्जीक्यूट प्लान और जॉब को एग्जीक्यूट कर सकते हैं बिजनेस को प्रॉपरली रन कर सकते हैं और एक जो जिसकी हम बात कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग भी अकाउंटिंग का ही एक टर्म है द पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू एनालाइज द एक्सपेंडिचर सो एज टू एसर्टेन द कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर बाय द फर्म एंड फिक्स द प्राइसेस कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जा रहा है उसकी कॉस्ट को कैसे डिसाइड करना है उनके सारे रिकॉर्ड्स को मेनटेन करना कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है It also helps to controlling the cost and providing necessary costing information to management for decision making. इस प्रकार से management cost accounting और record को check करके सारी चीज़ों के रेट को तय कर सकता है decide कर सकता है उसको decision making में आसानी देती है cost accounting के प्रोसीजर से Basically, the economic development and technological improvements have resulted in the in in an increase in the scale of operations and the advent of the company form of business organization this has made the management function more and more complex and increased the importance of the accounting information jitni achhi su smooth prakar mein se accounting information available hogi business business utna hi smoothly run hoga this gave rise to resource special branches of accounting finally accounting provides the information for मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन अब हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग वो चीज़ है जिसके द्वारा 
अगर हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं डे टू डे डेली के ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड अवेलेबल है मैनेजमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं वर्कर्स की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं तो किसी भी प्रकार के इकोनॉमिक डिसीजन को में लेने में कंपनी के ओनर को या डिसीजन मेकर्स को दिक्कत नहीं होती है द अकाउंटिंग इक्वेशन द अकाउंटिंग इक्वेशन जिसका कि प्रयोग अकाउंटिंग प्रोसीजर में किया जाता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज द अकाउंटिंग प्रोसीजर्स यूज टूडे आर बेस्ड ऑन दो डेवलपमेंट इन लेट फिफ्टीन सेंचुरी पंद्रहवीं शताब्दी इसकी शुरुआत करी गई द प्रोसीजर इज डिफाइंड द थ्री मेन अकाउंटिंग एलिमेंट्स फर्स्ट है असेट्स लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी तीन बातों के आधार पर अकाउंटिंग इंस्टेंट डिसीजन लिया गया असेट्स जैसा आप जानते हैं कोई बिजनेसमैन कोई फॉर्म जब भी बिजनेस स्टार्ट करती है तो कुछ एक शुरू में असेट्स डेवलप करनी होती हैं उसको द असेट्स आर थिंग्स ऑफ वैल्यू ओन्ड बाई ए फर्म जो ओनर होता है मालिक होता है जो भी मशीनें लाता है वो सब उसकी खुद की पैसे सिक्योर कर दी होती हैं तो उसकी असेट्स कहलाती हैं दे मे बी टेंजिबल सच एस कैश इक्विपमेंट बिल्डिंग और इंटेंजिबल सच एस पेटेंट और ट्रेडमार्क नेम ये सब क्या होते हैं कंपनी के असेट्स होते हैं लाइबिलिटीज क्या होती हैं जो रन करने के लिए ओनर बैंक से लोन लेता है कर्ज लेता है वो लाइबिलिटीज कहलाती हैं लाइबिलिटीज ऑल्सो कॉल डेप्स आर वॉट ए फॉर्म ओज और इट्स क्रेडिटर्स और थर्ड है ओनर्स इक्विटी ओनर्स इक्विटी इज टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म माइनस एनी लाइबिलिटीज एनी लाइबिलिटीज को सबको माइनस करने के बाद जो टोटल इन्वेस्टमेंट ओनर की होती है वो उसकी ओनर्स इक्विटी होती है एन अदर टर्म ऑफ ओनर्स इक्विटी इज नेटवर्थ कि टोटल वर्थ कितनी है ओनर की द बिजनेस की द रिलेशनशिप एमंग दीज थ्री एलिमेंट्स इज एक्सप्रेस इन द अकाउंटिंग इक्वेशन सच एज इक्वेशन इज असेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी ये इक्वेशन है जो कि इसको भी जिसको कि अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं और असेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी अकाउंटिंग प्रोसीजर अकाउंटिंग को कैसे मेंटेन किया जाता है क्या सिस्टम होता है क्या प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं वह कहलाता है अकाउंटिंग प्रोसीजर एन अकाउंटिंग प्रोसीजर इज अ स्टैंडर्डाइज प्रोसेस दैट इज यूज टू परफॉर्म ए फंक्शन विद इन द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एन अकाउंटिंग प्रोसीजर इज डिजाइन टू कम्प्लीट अ फंक्शन एफिशियंटली वाइल इनकॉर्पोरेटिंग सफिशियंट कंट्रोल टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ लॉस जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है इसमें कोशिश ये रहती है किसी भी प्रकार से कंपनी को लॉस नहीं हो उसको प्रॉस्पर सिस्टमेटिक वे में समराइज और एनालाइज किया जाता है द प्रोसीजर कैन ऑल्सो बी डेवलप्ड एज ए ट्रेनिंग टूल ऑफ द फॉर एम्प्लॉज हु कैन परस्यू द डॉक्यूमेंट टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए न्यू जॉब अब बात करते हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर की अकाउंटिंग प्रोसीजर में डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स अवेलेबल होते हैं फर्स्ट स्टेप एनालाइज बिजनेस ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट्स स्टेप टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन इन जर्नल स्टेप थ्री पोस्ट जर्नल एंट्रीज टू डिलीजर्स स्टेप फोर प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस अलग अलग ट्रायल बैलेंस तैयार किए जाते हैं स्टेप फाइव प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड मैनेजमेंट रिपोर्ट्स फ्रॉम द अकाउंट डाटा और स्टेप सिक्स में एनालाइज द रिपोर्ट्स ये अकाउंटिंग प्रोसीजर है एक प्रॉपर वे में सिस्टमेटिक वे इसको रिकॉर्ड किया जाता है और मेंटेन किया जाता है लेजर को और उसको फाइनली एग्जीक्यूट किया जाता है और इसके आधार पर प्रोसीजर को अडॉप्ट करके ही बैलेंस शीट तैयार कर दी जाती है होम असाइनमेंट आपको ऊपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बताया अकाउंटिंग प्रोसीजर के बारे में बताया गया है ये फाइन होम असाइनमेंट है आपके लिए व्हाट इज़ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अकाउंटिंग प्रोसीजर ड्यूरिंग कोविड स्टे एट होम बी सेफ एंड बी हेल्दी और आप कोशिश ये करें कि जो भी वीडियो एनालाइज करें उसको स्टडी करें और उसके फाइनली जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इन क्वेश्चन को किसी भी माध्यम से चाहे व्हाट्सएप से चाहे डिपार्टमेंट की मेल आई पे चाहे गूगल क्लास पे इनके आंसर्स अपनी ओन हैंड राइटिंग में सेंड करें और जिससे कि आपने वीडियो को देख लिया और आपकी कक्षाएं ऑनलाइन कक्षाएं जा रही हैं इसको सुनिश्चित किया जा सके थैंक यू